Chantal, als je sommer nou bij jou ook, pigmentatie, dat is nogal iets wat je vrouw die is toch bij sikkel, en uit jou um, ervaring in die veld, en hoe behandelen mens pigmentatie, nou sommer van bemarking weer naar die veld toe, ek denk dit is wat hierdie webinar lekker interessant maak, ons praat, jy gaan nie verveeld raak nie, ons spring van die een veld naar die ander, maar hoe behandelen mens pigmentatie effectief? Op pigmentatie is een conditie wat eigenlijk elke avond en elke ochtend dier elke individu aangesprek moet word, vooral wanneer mens nou na 25 of 27 jaar bereik, um, ouderdom. Want pigmentatie begin al eigenlijk van een jong ouderdom af. Ek weet ons allemaal hou van die son, want Zuid-Afrika is een sonnige land, so ons is liever die son en dit laat ons energiek voel en dit is wat ons ook gelukkige mense maak. So ons is gelukkige mense met pigmentatie beteken. Maar ongelukkig as mense nou so geleed op die strand en ten met baba olie, ek het al gehoor van die snaak, so goed wat mense aan hulle luiwe gesmeer het om te brand. Ja, breikvloed, ek het ook ek sjel. So dis, dis sekere type leefstijle wat ons gehad het, wat pigmentatie nie op die oomlik veroorzaak het nie, maar toe ons nou ouwer word, wanneer die melanocyte, wat nou actually die rede is vir pigmentatie, dan nou dier collateral damage, wat ons nou dier die son en ander methodes krij, dan verweer. So, ons verloor melanocytes elke jaar van, wanneer ons aging begin, 10 tot 20 persent van, en daarom kom die vlekke eers op 40, 50, waarvan jy nie geweet het toe jy jonger was nie. En die ding is van pigmentatie, wat belangrik is om te onthou, is pigmentatie het 5 fases, so dit is nie een makkelijke ding om op te brek nie, omdat ons elke dag daarmee te doen het. En ons denk, tyk jy net aan die son. Die son is nie net die enigste rede, dit is wel die feestrale. Maar blue light filters dier ons cellfone, technologie, lichte, LED, lampe, skerms, alles waarmee ons om self omring is eindelijk redes en oorzaak van pigmentatie. So ons het nie een kese as om op een dagelikse manier ochend en avond pigmentatie aan te spreek nie. Producte van Willakraus is gelukkig so amazing aangepas om pigmentatie aan te spreek elke ochend en avond van die velsoog recht dier door die volgrome. Jou meeste bestanddele wat help vir pigmentatie is ons antioxidante, vitamine A's, vir al die retinoids, dan ook vitamine C, vitamine B3, niacinamide wat baie belangrik is, as ook dan kan ek asset en daai type goed, wat alles help om pigmentatie te verbeter en op te breek. En baie van die serums van Willakraze is net toepasselik vir die aand, maar as ook in ons vochrome en serums wat in die dag, soos ons weet met een A tot Z, het van A tot Z, en so hy spreek eindelijk elke kondisie aan, waarvan pigmentatie ook daarvan deel is. So, dis iets wat mens elke ochtend om jou gezicht mooi skoon te hou in die rechte velsorgroutine, is al klaar waar mens kan begin om pigmentatie te beheer, uit jou as individie. Dan is daar ook natuurlijk baie salonbehandelings. Dit is belangrik om te kyk na dieper type maniere of technologie om pigmentatie aan te spreek. Product kan tot by fase 2 help om pigmentatie op te breek, want ons het een seermantel en ons het een shield op ons vel, wat keer dat goed net inkom. So daarom kan product tot op een mate tweede fase bereik. Behandeling soos die pen, Dr. Pen, wat wil ek raus uitgebring het onlangs, het merkwaardige effekte op pigmentatie. Ek kon, ek kan nie vertel hoe baie pigmentatie al verlig is van klente, wat nooit gedink het, het gaan ooit moendlik wees om van haar vlekke ontslaat te raak nie, het hulle dier behandelings dier die pen. Ons rejuvenator behandelings werk ook baie goed vir pigmentatie van onder die vel af, en dit keer ook. Hier is nie net behandelings wat pigmentatie aanspreek nie, dit keer ook vir verder pigmentatie om te vorm op die vel. Dan het ons ook die lichtmachine, die foutan, waar die lichttherapie gebruik, vir al die blauw licht op die lichttherapie, help om pigmentatie af te breek. En dan het ons ook ons wonderlijke glycolic peel natuurlijk, wat ook saam met die rejuvenator gebruik kan word, om pigmentatie te verlig. So daar is soveel dinge wat ons kan doen, om te help ook, en dit is altyd goed om na salon toe ook te gaan. Ek geloof nie, jy moet die pijnappel van jou slaai gebruik, om jou vel te behandel vir pigmentatie nie. Daar is baie goeie hou met die medies wat werk, en ek weet in COVID het baie van die klente geëxperimenteer, met sikke goed, en allemaal het gaan Google en geYouTube, want hulle kon nie by hulle therapeete uitkom nie. Maar die belangrikste is maar om een consultant jou gerespekteerde therapeete na veld te gaan nader verraad, want Dr. Pen is een van die behandelings wat definitief tot by fase 5 die pigmentatie opbrek. Saam met thuiszorgproduk natuurlijk, so dit help die klient om met product en dan ook met behandelings wat pigmentatie op te brek. En velzorg is belangrik en natuurlijk sonblok. Ons kan nie 
sonder een zonblok gaan nie. Dit is iets wat elke ochtend op die vel moet wees, so draai jy by die huis uitstap. Baie mense denk, ja, maar my, vel, my uh, velzorg het een 15 in, ons het nodig om met 30 SPF at least te gebruik, want dit geeft ons maximum beskerming, want ons word dier IVA en IVB strale bereikt dier die dag. En dan, soos ek genoem het, is nie net ook in die IV strale, ook in infrarooi en blue light wat ons gesê het. So jy kan nie sê, oe nie, maar ek werk in een kantoor die hele dag, ek is in een toegebouw, jy krijg nog steeds van die microgolf af, tot die stoof waar jy jou kost warm maak, krijg jy infrarooi of sonlig en lichttherapie wat jou vel kan beskadig. So dit is baie belangrik om daarna te kyk. En ek sê ook altyd, jy kan nie, um, die sonblok is baie keer deel van een product, maar Willa Krause het een fantastische sun wrinkle protect wat die UVA en UVB beskerm en dit is belangrik om een aparte sonblok te gebruik. Ek sê altyd vir my klente, jou vuil gaan nie sommekies doen en sê ek by my onderlaag het 15 in, my sonblok van Willa Krause 30, so great, ek is beskerm teen 45 at least nie. Die vuil tel nie op nie. Dit is nie optaal machinekie nie, so jy moet een 30 SPF afsonderlik gebruik van jou onderlaag. Dit is belangrijk. Wat een rol speel hormone by pigmentatie? Een baie groot rol. Um, pigmentatie kan as, ook van leefstijl veroorzaak word, medicatie en dan natuurlijk die fases van adolescence. Bibertijd kan effect van uh, pigmentatie definitief veroorzaak. En dan wanneer jy zwanger is, krijg baie vrouwens wat ons noem die klauwasma of die pregnancy mask pigmentatie, wat betek keer verdwijn as die hormone nou subside, maar betek keer doen dit nie. En dan ook met menopause, ek men die warm gloede, ek spot altijd as ek my maas sien, as sy so staan en warm, ek, oei, kom, ons in die middel van die winter, is amper minus 4 hier by ons, <laughs> sy warm, want sy krij warm, maar die gloede het ook een effect op pigmentatie, as gevolg van die son. So die son is die grootste rede vir pigmentatie, maar daar is onderliggende symptome. En as jou people is, en, ja, contraceptives, medicatie, het alles speel rol, so, daar is geen verskoning om die pigmentatie elke dag aan te spreek nie. Sê, ek ben net die bijvoeg, ek denk is ook belangrijk te onthou van die pigmentatie behandel, vooral met producte, nou is jy nou nie die nieuweling wat yes. ek al gebruik nie, um, die vel vat 28 dae om te vernieuwe. Yes. Jy moet tenminste drie cyclus exactly. van vernieuwing yes. deur gaan om te sien of die product werk of nie. So, om my mense klienten ook net um, in kennis te stel van tenminste drie maanden voordat hulle ja. besluit die product werk of nie werk. Nie drie maanden gevat vir die pigmentatie om te vorm nie, so ja, ja. ons moet Precies, geduldig ja. wees. Ja. Ja. ja, en die ongelukkig soek mense quick fixes. Yes. Ja. En dit het dan, Aileen, jy sal weet, is het hydrokonin, of wat ja, het in die daad tijd ingebring, maar die ja. mense sy palle so verbrand het en verniel het, en mens moet maar pigmentatie tyd gees, soos jy sê. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Chantel, en baie mense sikkel bijvoorbeeld met ou mens vlekke, die brein vlekke, yes. hoe gaan jy dit behandel? Jy kan definitief, daar is um, sonblokke wat ook vir die lichaam geskik is, maar ek sal net sê, mens moet kyk, dat dit nie, nie net te sterk is vir die vel nie, en dan is daar needling, kan mens ook gebruik, en ek glo ons even skin tone correcter sering, Het is een fantastische serum wat hulle in die aand kan gebruik, op hulle arms om die vlekke ook aan te spreek. En van ons klienten het ook die tijd die foton aangekoop vir hulle self, die blauw lig oor hulle arms gebruik. Definitief, daar is therapie wat ons kan bied, dis wat lekker is van Willa Krause, ons kan ook technologie aan ons klienten gee, as hulle nie by ons kan uitkom, soos in hierdie tye van COVID nie, wat hulle die blauw lig kan gebruik, definitief. Okay. Ja, en afskilfering, om gereeld jou vuil af te skilfer, mense, ons kyk altyd na die vuil, ons vergeet van die lijfie, um, nou as jy nie een skrap het nie, daar is baie met toos, vooral syker, as jy syker kan gebruik met die lijf, wil jy gereeld skrap op die vuil, help ook selvernieuwing, soos wat um, Aileen gesê het, en dit help ook dat die, die merkies lichter word en minder word, en dan ook om dit verhoed dat het voorkom. Ja. Jenny, so 15, 20 jaar terug, het mis nie baie gehoor van serums nie, maar serums is nou amper een buzzword, en jy kan nie sonder een serum klaakom. As jy nou in Koortvos moet sê, die verskil tussen een serum en een dag en een nachtroom en so, en hoekom is dit belangrijk om een serum te gebruik? Ok, Liesel, nou, dag en nachtroom is het doel, hoofdzakelijk is um, om te voet en te bevolg, hier die dag, en dan ook om te beskerm. So in die dag het ons beskerming nodig, soos ons nou reeds gehoor het, teen, teen, teen die son, en ons het ook beskerming nodig tegen wind en weer en die draasie, want ons plein in Zuid-Afrika mm. en ons weersomstandige gegeven is redelijk haas. So, um, in die dag gee ons dag en dagroom gee dan vir ons uh, sonbeskerming, bykie SPF, of een bykie van een barrier effect, om bykie die wind en die weer uit te hou. Dan die nachtroom is so effens bykie reiker met bykie meer bestanddele, want in die avond regenereer jou vel en hy herstel en hy detox en hy voed homself, maar serums is producte wat baie, baie vinnig penetreer in die vel, en het uh, penetreer ook een dieper laag van die vel in, as jou dag en nacht room in. So, dit gaan basis jou vel boost van binnen af buiten toe. Um, 
serums is ook baie, baie super geconcentreerd. Jy gebruik letterlijk twee of drie druppelkies van een serum op jou vel en jy tap dit net so en dan gaan dit vannacht in en dit is, dit is propvol, propvol actieve bestanddele. Chantal sê altijd so mooi in haar opleiding, um, sy sê serum is een kompos vir jou vel. Dit is soos hy pakkie, mm. as jy blomme, yeah. bos blomme koop, as so pakkie goed dit in die water gooi nie. Mm. Dit laat die blomme net langer hou en dit bring die kleur van die blomme lekker uit. Dit is soos een serum in jou, in jou vel trek. Um, en, dan, en, en dan een serum trek baie vannig in en hy gaan tackle specifieke kon, ja. kon, kondities in jou vel. So dit is vir hy specifieke ietsie. So jou dagroom is maar altyd die type room wat jy gebruik en hy beskerm en hy bevocht net hierdie dag. Maar jou serum gaan in, elke serumpie, jy kan twee en drie boer mekaar insit. Een serumpie gaan in en hy gaan tackle pigmentatie specifiek. Of een ander serumpie mm. gaan in en hy tackle acne specifiek in jou vel. So hy het een specifieke doel in die vel en jy sit om dan onder jou dag en nachtroom aan of onder jou onderlaag om vir jou lekker nie oliedige alwerking te gee. So ja, dit, dit is dan ook dierder as jy vol, uh, d- vol room in jou dagroome. So klente vooral baie keer is, hoekom is die room so dier? Dit, die prijs word maar gedreigd dier die actieve bestanddele daarin. So klente moet ook weet, hoe dierder jy vir hierdie serum betaal, hoe meer actieve bestanddele is daarin, en hoeveel meer voordele gaan hy vir jou vel betaal gee. So dit is die verskil, dit is in serums en dagroom. Aileen, ja, dit is nog wel, jy wat nou formuleerder is, net so om daai, ek gooi nou so my die vraag hee in, dat die serum, hoekom is die serum soveel dierder? Ek moet jy nie het nou bykie dit aangespreek, maar as jy as wetenskapelike nou, is, gaan dit maar oor die... Ja, dit gaan maar oor die inhoud. Um, so, uit die aard van die saak, hoe meer effectief jou actieve bestanddele is, ons verskaffers weet dit, so ons gaan meer vir hom betaal. So, mm. ons laai ook het in die serums, oor dat hy lekker din is, en hy dikwels beter penetreer, so jy sit jou baie hoë effectiviteit ak, um, actief is daarin, want jy wil hee, as jy dier betaal, moet jy die ding jy kan penetreer en kan werk. Ja. En jy sê altyd, jy is verstom om te sien, die hoë concentratie van die actief is, en die goeie raamateriale wat ons in het, mm. in vergelijking met ander huise, wat dat ja. druppelkie in het. Ja nee, dit is tenminste 10 keer meer in baie van die producten wat ek al gekyk het. So, dit is nog en ons fenomenaal. En ek strots daar op, want oh, ja. Willa het van die begin af gesê, sy wil producte hee wat rechtig werk. Ons wil vir die klient iets gee wat hulle verskil op hulle vel kan gee. En daarom kan jy nie net so ou klein laal persentasekie, net om my naam op die inkie lijst te heen nie. Jy wil genoeg daar in sit, uh, laat dit rechtige verskil maak. Maar Eileen, daar is dan baie Dees dan hoor jy van organiese producte en 100% natuurlijke producte en is wonderlik en, en alles, maar vertel een bykie um, rondom organies en natuurlijke producte, hoe werk dit? So, hierdie type van klassificerings verwijs na die oorsprong van bestanddele wat in die producte gebruik word en daar is min of meer vier groepe, daar is organies, natuurlijk, natuurlijk afkomstig en synthetisch. So organisch gaan jou strengste klassificatie wees, dit beteken van die plaas waar die product verbouw word, is daar ruglijne. Daar mag nie gifstoffe gebruik word nie, daar mag nie bemesting, daar is een hele reeks goed waar een plaas moet word nie. Natuurlijk um, het nie hierdie selfde streng ruglijne nie, en die producte moet, wanneer dit verwerk word, voordat ons dit gebruik, mag daar net sekere type verwerking gebruik word. Soos bijvoorbeeld, um, om die olie uit de, uit de neet of uit de saad te druk. Dit is nog steeds natuurlijk. Um, natuurlijk afkomstig is wanneer daar baie meer um, aan die product gedoen word voordat ons om gebruik. Of processe. Ja, daar is meer processe betrokken. Um, maar is nog steeds een natuurlijke afkomstige ding. Mm. Ons moet om nou net bykie verander, so dat hy sy doel in die product kan verrug. En dan synthetisch verwijs na... Um, iets wat ons in een laboratorium bijvoorbeeld maak. Nou, baie keer, wat, wanneer ons synthetisch hoor, dan denk ons automatisch sleg, maar peptide is bijvoorbeeld allemaal synthetisch, want ons het iets identificeer wat de biologische functie het, maar ons kan nie dit verbouw nie, so ons maak dit synthetisch in een laboratorium. So, dit is belangrijk, ek denk mense is baie onder die van indruk dat natuurlijk gezonder en beter beteken, en dikwels doen dit nie, want allergische reacties, kan uit die arts van die saak baie hoer wees onder natuurlijke producte, oor dat die olies, proteine en goed bevat wat jou allergische reacties kan gee. En synthetische producte moet ook aan een reeks toetse um, onderwerp word om veiligheidsprofiel op te stel. So, ek verkies in elk geval van die mens na hierdie type verklassificaties, kyk of, um, meer een concept soos clean beauty. Mm. Want ons sorg dat ons nie formuleer met iets wat kan skade doen nie, mm. maar ons, ons sluit nie iets uit wat een ongelooflike effect op die vel kan hee, oor dat hy nie direct uit die saad of die plant kom nie. En dan, wat ook um, verder bykie hierdie 
concepte troebel maak, is die feit dat daar nie rarige consensus op die oomlik bestaan van wat is natuurlijk en wat is nog organisch invalsorg wereldwijd nie. So, Cosmetics Europe, wat sekere regulaties het wat ons ook baie um, navolg, het een ander definitie as wat die FDA in Amerika sal hee. En um, ek dink baie handelsmerke verstaan die feit dat daar nie consensus is nie. So ouwens sal woorde soos natuurlijk en organisch vir al in Zuid-Afrika gebruik, wanneer die producten glad nie eers naast en by is nie. Ek het al goed opgetel en as ek bestanddele lees, dan, dan kry jy skoen hoener vlees, want die mens moet baie versichtig wees en kyk dan as jy rarig wil natuurlijk gaan vir handelsmerke wat gesertificeer is. So jy krijg bijvoorbeeld EcoCert certification, maar dan weet jy tenminste moes hulle aan een sekere reeks goed voldoen het, want dit is maar, uh, mense is maar baie oneerlik wanneer dit Dit nou, sommer net iets wat nou, weet ek in Europa, en dit gaan seker ons nou ook, of het ons daar al betref, is vegan producte, vegan velsorg. Wat is dit? So vegan beteken net basis, jy gebruik geen producte wat um, van diere afkomstig is nie. So bijvoorbeeld dit beteken, die enigste twee goed wat ons nie kan gebruik nie, is lanolin en beeswax, mm. baie was en lanolin van skapen ja. af. Want ons gebruik nou al vir jare nie meer producte wat afkomstig mm-hmm. is van diere nie. Mens kan ook nou denk uit die aard van wat het gaan kost om hierdie type van producte te vervaardig. As jy moet een kudde aanhou om een bestanddeel te maak, mm-hmm. gaan het onbekostigbaar ook. So Dus um, vegan is ook dus een buzzword tot de mate. Dat is niet noodwendig rarig. Je accommodeert nou maar net iemand zijn leefstijl kiezen. Nou kan jij niet, want ons krijg baie die vraag, jy is als je in die veld skies, ek gooi nou nieuwe vraag vir jy in. Um, mense wat sê, is jylle, uh, word jylle product op dieren getoets ja. en bevestig net vir ons daai mooi nou op camera. <laughs> ek denk daar bestaan ook um, bykie een wanperceptie van wat het beteken oor dat um, daar soort van slechte reklame was vir jare. So, Die toets van diere is um, verban, ek dink 2013 was die afsnijpunt mm. daar rond. Geen nieuwe producten mag na die jaar op um, diere getoets word nie. En dikwels is velsorg die klaar product in elk geval nie op diere getoets nie, want die bestanddele, dit is ook waar een misverstand in kom, is die bestanddele was getoets. Want bijvoorbeeld om in Europa een nieuwe bestanddeel te mag um, registreer, moes jy bewys dat het geen skare gaan doen nie. Um, maar hierdie is ook gestop. So ek wil amper sê, dat dit is ook nou meer net een buzz ding, en allemaal sê die AC, Beauty Against Cruelty en daar op, wat nog steeds een goeie concept is om te ondersteun, maar producten nie mag nie meer getoets word nie. So daar het jylle dit nou, producten mag nie nie op dieren getoets word nie, en Willa Krauze Velsel word definitief beslis nie op dieren getoets nie. Dankie dat jy dit vir ons uitgeklaar het, Annie. Sê word nou weer van velsorg en rouwmateriale weer bykie na ons strukture en dele visie van die maatskapie om mense te help om geld te maak. Aan ons kry baie keer die vraag, dan begin ek consultantje na die eerste drie maanden, maar ek maak nie geld nie. Wat, wat sal jy vir so iemand sê? Wel, ek dink as ek begin, jylle vier suksesvrou dames, as ek so vinnig tel, is jylle tenminste tussen 80 en 90 jaar saam, in die hmm. bezigheid. Nee. Ok, so met ander woorde, ek dink, ek dink ek het laat my punt, ek dink ek het my punt gemaakt. Jylle sal nie 80 jaar in bezigheid gewees, as jy nie geld gemaakt. So, dan dink ek gaan het eerder terug na die concept van, goed, as ek met die bezigheid begin, wat sy bezigheidsbesluit te neem ek, met die inkomste wat ek maak. So, net om het, die simplistische antwoord, as ek een product vir 100 rand verkoop, en ek verkoop hem, ek koop hem aan vir 70 rand, maak ek 30 rand. So, jy maak geld. Die vraag is, wat maak jy met die 30 rand? Nou, ek het baie keer met uh, mense wat met my sit, en dan gaan ons dier een bezigheidsplan, en dan kom ons achter my hulle, hoor, ek met jullie bemarking, en ek met jullie betaal, en jullie betaal, en sê, maar wat jou inkomste, jy kan het toch nie bekostig nie. So nou is gaan mense in verliese in en hulle sê maar ek maak nie geld nie, maar dis moet hulle verkeerde bezigheidsbesluit in neem. So dit is een belangrike ding. Om terug te kom na die, kom ons sê, baie simplistische, um, praktiese vraag is, ok, maar ek maak nie geld nie. As ek een cliënt het en ek gaan gauw en ek gaan verkoop my product van 100 rand gauw hulle, of kom ons wat in die stel wat ons van praat van 1000 rand, so ek het my 300 rand wat ek nou in my sak het. Nou moet ek nog in die eerste plek ontdou, ek moet nog as ek om nie cash by my markspestuurder gekoop het nie, moet ek nog my 700 rand vir my BB gaan gee, 
van 300 rand mijn en nou het ik mijn 1000 rand in mijn zak. Nou stop en ik oe kan het niet petrol in. Ik vind gewoon petrol in. En dan hoor ik gewoon en dan koop ik brood en koop ik melk en koop gewoon wat ever. Daar is mijn 1000 rand weg. Nou kom je vanavond en waar is mijn geld? Ik ben nou 700 rand betaal in. Ik um, maak niet geld niet, maar dat is omdat dan niet behoorlijke bezigheidsbestuur al is het op een simplistische klein vlak gedoen is. Um, of Hoe geef ons ek praktische voor, moet ek neerskryf? Of moet ek twee aparte bankrekening sê? Hoe kan jy dat? Uh, ja, met andere woorde, ek, ek so sê, maar goed, as my so begin so, en jy, vir alles, as jy op een kontant basis werk, hou, alles het een simpel manier van boekhouding. Dat jy net kan sê, maar hoor jy so, ek het in my duizend rand hier ingekry, en dan weet jy, maar goed, ek skuld van die duizend rand, skuld ek my 700 rand vir my bemarkingsbestuurder en my 300 rand smeinde. Nou weet ek, maar goed, ek kan my 300 rand gebruik vir my broodgeld en petergeld en jy kan het neer gaan skryf, minus en ek het nul oor. Maar dan, my nie sê, jy het die geld gemaakt, jy het iets gedoen met die 300 rand. Ek weet so, ek dink net, dis omdat mense nie um, rekord hou daarvan nie. Dat, jy hoef nie een boekhouder te gaan aanstel op wat ook om. Dis net op een manier rekord hou, dat jy weet, maar hoor jy, wat het ek gemaakt met die geld die gedurende die maand. Um, en ek dink dis meer die rede hoekom mense sê dat maak nie geld. En ek denk Annie het dit ook baie mooi aangespreek, weer nie te wil, nou het ook my eerste geld is gemaakt, nou gaan ek vir my een nieuwe machine koop, of nou gaan ek vir my een nieuwe gordijne koop, of alles daar voorbeeld wat jy genoem het. Ek ga vir een treekie vir treekie, moet nie te vinnig te groot wil gaan nie. Um, Svestig eers jou bezig gaan. Misschien op een ander uh, praktische manier op, wat ek al van mense ook leer is. Kom as gestel jy, um, Jy het een gebouw wat jy hier, waar jy salon bijvoorbeeld doen. Om dan te sê, en ek vat een simpel voorbeeld, kom ons sê, gestel my, my inkomste gaan 10.000 rand wees vir die maand, maar hier is 2.500 rand, kom ons sê my uh, aankoop van producten en al die ander goed is 2.500 rand, en kom ons sê water en licht en die reis is op 2.500 rand. Ander wil jy gaan 2.500 oor hou as een punt. Dan moet jy weet, die eerste 2.500 rand wat wat inkomste is vanaf die eerste van die maand, is nie my geld nie, mm. dit is vir my hier. Ja. En al sit jy het in koverkies, is alles in cashwerk, ek weet nou vir jou, ja. baie praktisch stel, die koverkie gaan weg, dis daar ene. Ja. Nou begin ons die volgende koverkie vol maak, ok, dis vir daar ene. Eerst die laaste koverkie, is jou geld, wat jy kan gebruik. Maar die probleem is, mense begin, ja. al hier van die begin af, begin hulle, al die laaste ja. koverkies geld gebruik, en dan begin hulle oor haar klip, en haar word hierdie koverkies te, te kort, en betaal, en dan sê ek maak nie geld. Ek dink ek moet ook net nie boe jou inkomste lewe nie, soos wat uh, Sieber gesê het, en soos wat Anne ook gesê het, ek dink mense wil ook te veel met mekaar kompenteer, en dit veroorzaak dat jy voel jy, so maar kijk waar is Anne, ek het nou eers begin, maar hulle besef nie, Anne het 20 jaar, en waar sy begin het, en waar sy nou is, het nie in die dag gekom nie, sukses is nie iets wat jy net bereik, dit is a journey, en dit is elke dag leer, en as mens dit besef, en vat jou eie omstandighede, jy kan nie vergelijk met die ou lang show nie, want jylle verskil, so gee net jou, ek dink as jy passie gee en energie gee en doen wat jy moet die dag, sal jy geld maak. En dit is so, dit klink dalk nou vir jou as kyker show, maar dit gaan my nou lang vat om daar uit te kom of so, maar daar is niks meer bevrediging as om jou eie bezigheid te heen, om nie verbaas te werk nie, om te weet, man, ek wil extra geld even verdien nou, so ek gaan bykie harder werk, of bykie meer inzit in my verkoop, want ek wil oorsee gaan, of ek wil vir my kind wat in Stellenbosch soad, wil ek vir een week in die kaap gaan keier. Ja. Jy kan nie vir jou baas gaan sê, ek soek nou een bykie meer geld, want ek wil Stellenbosch toe gaan hierdie, weet hierdie maand, of ek wil um, bykie oorsee gaan, of ek wil een nieuwe kaar koop. Dit is wonderlik om, dat jou tyd jou nie is, mm. en dat jou, dat jou jou eie bezigheid het, en dat jou jou eie baas is, en ek dink dit is die lekker ook van ons industrie om, om jou eie bezigheid te kan hee. Maar ek wil net sê, ek, ons net onthou, ons kijk er ook vir die ander vlak ja, ook. Met ander woorde, wat die extra geld kan hee. Wat die extra geld kan hee. Met ander woorde, kom ons gestel, jy het een vaste werk en vaste ure, maar jy wil nou skielik, korter my doel wat wil jy al. Jy wil nou een nieuwe ijskast koop, of ja, jy kunt gaan in universiteit toe, of jy moet gauw skielik dit doen. Dan is die uh, oplossing wat ons geens weer eens bemachtig mense. So, Ons is nie net daar vir professionele mense soos jylle wat dit voltuids doen nie. Daar is ander mense wat ander vaste werk het wat dit ook nog kan doen. Maar dit, en, en, en dit dra ook by dat hulle hulle korter my doel wat ook kan doen. Nou so my weer Annie by jou, nou weer heel te mal op een ander. Ons het baie aanvullers um, en 
jy is nogal baie uh, jouself toegeris en bemachtig in die veld van die eet en so, hoe beinvloed die mense die eet jou veld? Wel, heel eerstens, uh, jou die eet is eindelijk baie belangrik hoe jou veld lyk en hoe jou hare lyk en jou nals, absoluut alles. Want alles wat jy eet het maar invloed op jou hormoon of jou endokrine systeem. En ek kyk ba- dagelijks na mense <coughs> in die veld en ek sien of ek sê altyd vir klente, sê vir my bykie in jou eie, ek weet as jy vir my moet sê, een punt uit tien, wat gee jy vir jou gezondheid? En baie mense sê vir my nie, ek nege, definitief een nege. En dan sê ek vir my, ok, kan ek met een paar vraagies begin, kan ons gaan kyk bykie, waar trek jou nege rechtig? En ek denk as ek met mense begin praat en ek sê vir hulle, jy weet, eet jy suivelproducte, hoeveel eet jy dag? Eet jy um, genoeg vars vruchte, genoeg groente, uh, dan skiet mense baie tekort, want ek sien meeste mense vul op op takeaways of kitskossies, wat hulle sommer gauw in die mikrogolf of in die oon sit, en dit is eindelijk een groot probleem wanneer dit kom by jou vuil. Uh, ek vraag ook vir mense, drink hulle genoeg water? Um, ek weet, drink hulle tenminstens vier, uh, acht glase water een dag? En uh, drink, hulle, uh, weet, drink hulle koffie of thee of vruchtesappe, wat drink hulle? So al die vraag maak een baie groot verskil op jou ou en nou hoe jou vuil gaan lyk en hoe jou vuil producte ook gaan reageer op jou vuil. Ek vat een voorbeeld van tieners. Um, die eerste ding wat ek vraag vir tieners is, kom ons kyk, ga gaan na jou die eet. Um, wat drink jy elke dag by die school? En dan is dit natuurlijk die melkies, wat hulle kook. en kook, die melkies is dis wat eindelijk tieners probleme veroorzaak. Want um, melk bijvoorbeeld of suivelprodukte woon behalwe dat dit sinus probleme veroorzaak. So jy kan omtrent die praat nie en jy snuif heel dag by die school dit veroorzaak baie keer oorontsteking en natuurlijk sy wil veroorzaak inflammasie onder jou vuil en dit veroorzaak natuurlijk op sy beurt vuil probleme en pausies en pastules en zwartkopies en al die type goed. So ek kan vir een tiener een reeks van zorgprodukte voorskryf, maar as sy nie van haar kant af gaan ophou om sekere kosse te eet nie en ek het al gesien suiker het een baie groot invloed op baie mense sy vuil en ek sê vir of my ouwe kliente as jy suiker gaan eet, elke lieve dag, gaan jy baie plooie hee. Want dit veroorzaak ook inflammasie in die vuil. So hy breek jou collagen en elastine in jou vuil af. Ek en, is een soet tante. Ja. <laughs> en en daar da is nog een ding, as mense van sê, maar ek is een soet tante en, dan sê ek net gewoonlik vir hulle, jy eet te min vruchte. En nou sit mense hier en dan dink hulle, ja maar, pisangs maak vet en mango <laughs> maak vet en nou eet jy dit en sê ek natuurlijk. Ek eet elke lieve dag, of ek drink elke lieve dag, een heerlijke vruchte of een groente smoothie. So dit, ek kies wat er smoothie ek wil drink. Maar as jy te min uh, vruchte eet, nou normaal weg, is dit uh, omdat jy d- daarom het jy dan uh, suiker behoefte of suiker kruiding. Mm-hmm. Nou ek verkoop sommer in my salon uh, van een baie bekende uh, uh, bijboer uh, sy wening in die salon. En ek het nou al een paar keer my weningbotel uitgerik en dan vraag my kliente het jy nou een kruiding? Ja, ek het altyd een kruiding. <laughs> en ek het altyd een chocolate by die rand. En dan sê ek vir hulle, maar kom ons geef jy die teelepel op die jening. En dan sê sy nie, yes, ek weet nou nie van die jening nie. En dan gee ek vir hulle teelepel op die jening. En sê sy, ek het nog steeds een kruiding. Dan sê ek van, dus kom ons vir jou nog een teelepelkie <laughs> moet vir <laughs> So dan gee ons van nog een teelepelkie en tot so by die derde teelepel kom, dan sê sy vir my, my kruiding is weg. My lus vir soetgoed is weg. En ek het al achtergekom, as my um, kliente ook gluten en wheat, sommige mense is maar net sensitief vir gluten en wheat en daarom moet hulle dit ook uit hulle um, die eet uitsnaai. En ek het dit al gesien met tieners met probleem vallen, en selfs my volwasse kliente, wat ek nie wil gare skry, as hulle, uh, hulle wheat en gluten begin stop in hulle die eet, dan, en uh, natuurlijk as gluten is en wheat is, en uh, natuurlijk al jou broede, jou uh, pastas, al die type goed, koeke, taarte, al die lekker goed wel van ons hou, maar as hulle dit afskal, kan jy nie glo hoe verbeter hulle vuil ook, en ek moet dit vir kliente sê, as ek aan hulle vuil soort producte verkoop, het help nie net, ek verkoop aan jou producte, maar ek gee nie vir jou die raad, hoe om na jou vuil te kyk en wat sy kosse jy moet inset nie. En weet jy, daar is een verscheidenheid kosse. 
Jy kan opvol met heerlijke groentes en vruchten. en in plaas daarvan om sout chips of al die chipjes wat op die mark is te eet, maak vir jou popcorn met een bykie sout. Dit is nie, is nie beter keeses. As jy vir jou kinderskosse maak, maak dadel balikies of daai type goed, um, maar hou dit so natuurlijk as moendlik. Daar is wonderlijke recepte daar buiten, um, daar is baie alternatiewe met kosse wat ons vir ons kinders gee school toe, maar ja, dit het definitief een invloed op jou hele lichaam en op jou gewig ook. Um, ek het al gesien, as vrouwen ons net seker goed uit hulle die eetheid snui, so suiker en pasta's en daai type goed, verbeter nie net hulle vel nie, maar hulle gewigs um, verlies is groot. Ja. Ja. Nee, ek denk het is nodig, dat die kijkers ook weet, dat mens, die staal, het is daar meer holistische benadering. Hmm. Mens kan nie net sê, o, ek gaan jou vel recht krijg met daai persoon eet, verskrikkelijk ja. slecht, want dit ja. gaan effect ja. lang termijn op haar vel het, of sy rook, of sy um, gebruik baie alcohol, dit het maar een effect Absolute, op die lang termijn ja. op jou vrouw. Ja. Uh, ja. Celeste, ons is nou weer by jou en jy is so lief daarvoor op te werf. Hoekom is dit belangrijk om te werf en hoe hou jy jou mense positief? En word jy ooit negatief? Want jy is hmm. altyd positief. <laughs> Lief. <So, laughs> um, weet jy, ek gaan terug weer by die concept van Villa, toe ek begin het, sy het altyd by gesê, Celeste, ek werf klein villaikies en jy was vir my een villa. Verstaan? So, werf mense soos jy. Dit help nie. Jy is een extrovert en ek werf tien introverte nie. En ons het amper half nie, by, kan nie by mekaar kom nie, want ek, ek, ek kan nogal, um, dit my type persoonlijkheid, kan ek soeke mense oordonder, so dan raak hulle weg. So, gaan baie belangrik, werf mense soos jy, wat jy in jou span wil hee. Dit is super, super belangrik. Dan positiviteit en hoe jy mense gaan altyd positief maak. Ek dink nie, dit is absoluut een mense attitude. Is ek sê altyd, as jy morgen kan opstaan, en jy voel, dis een slechte dag, jy weet pas daar van, o, ek sta my nie verkeerde voet, dan besef ek in my kop, ek kan nie dit, laat dit my dag bepaal nie, want dit gaan maak, dat ek mense met die selfde attitude gaan begroet, so, onmiddellik, ek moet my attitude elke ochend reg kry, so, dit is nie altyd so makkelijk nie, ek doel mens vang op, een dag wat af is, en dit is ok om ook, om nie ok te wees nie, maar mens kan nie dat jou emoties jou dag bepaal nie. So, ek besluit, vandag is een goeie dag, ek verwacht goeie dinge gaan gebeur, en dan gebeur goeie dinge. Ja, dit is nie een van die dinge. Werving is super belangrik. Ek wil vir allemaal in hierdie maatskapie sê, die voortbestand van enige bezigheid is, werving, werving, werving. Hoe meer mense jy gaan bykry, hoe groter gaan jou span word en onthou nou die realiteit van werving is ook, of van spanbouw is, mense gaan aftree, mense gaan babiekies kry, mense gaan trouw, mense gaan, gaan uit jou span uit gaan, dis 100% raag, verstaan jy? Maar is nie raag om so te voel en te besluit, ok, dan tik nou maar vier mense oor nie, dan besluit jy, jy moet weer werf, ek moet weer op 10 kom. Ook weer eens terug wat hy dame ook, ook ons paar jaar terug het, jy moet altyd probeer om 50 kliënte te kry, altyd. Nou, so gaan dink dan by jou huis vanmiddag bykie, hoeveel mens het jy rechtig op jou boeken, het jy 50 kliënte, um, en dit is vir my goed, en as jy 50 kliënte, dan is jou volgende stap, maar kom ek bou een span. So hoeveel moet ek in my span he? Probeer gaan vir 50, want gaan 30 uitval, ja, ons werk met mense, so ek weet het altyd, jy moet leer om jezelf positief te kry, jy moet mense positief beïnvloed van, hoe gaan het met jou, het jou goeie dag, hou interaksie, dit is vir my belangrijk. Chantal, en nou weer by jou, in meer een velsorg uh, verwante vraag, weer, hoe behandel een mens vir grote boerie? Vir grote boerie is ook maar een krisis wat ons hier in Zuid-Afrika het, en ek het achtergekom met COVID, met die feit dat mense maskers moet dra, dat daar definitief een, een need is vir die behandeling van vir grote boerie. Nou, wanneer ons dan nou ouderdom bereik, dan gaan die boerie opweesliefiekie groter wees, want hier is ook die 
sê, wat mens ook moet onthou is, hierdie is die middel van die gezicht, so dit is een warmer gedeelte van die gezicht. So by die mense sal in die speel kyk en sê, o, kyk hoe lyk my nees, ek het vergroot die boerie, maar eindelijk is dit net die gedeelte, die wange is daar ook heel ok, en die nek is ook heel ok. So daar is baie manier hoe ons vergroot die boerie kan behandel, eerste van die producte is natuurlijk ons verfrisser, ons freshener, wat altyd help nadat ons die gezicht gewas het om die vel te verfris en die boerie te laat lyk dat het kleiner is en het help ook die vel saamtrek. Velakrouze het baie fantastische producte wat werk vir, vir die boerie behandeling en is ook die actiefes wat natuurlijk belangrik is, soos die vitamine A's, die vitamine C's, die uh, kouwiek acid, al die sure in die producte help ook natuurlijk om die boerie kleiner en meer minimalized te laat lyk. Natuurlijk is een goeie velsorg ook baie belangrik. Jy kan nie met make-up gaan slaap nie, want make-up is ook een van die redes vir vergroote gerekte boerie. Ek weet, betuie mense sal een jonke skyer hulle en hulle is moeg, so hulle val net op die bed en dan gaan slaap hulle met die make-up en ook oor het tydperk veroorzaak dit dat die boerie dan rek, want die, die boerie is vol van impurities en olie en stof en natuurlijk die germering ook. So een dagelikse routine van ochend en onze ordentelike gezicht was, is baie belangrik om boerie te help om so klein as moendlik te lyk. En ek sê ook altijd, het help nie net ons was die gezicht en wil dit net oorkry nie. Vat tyd, vat tenminste twee minuten om die gezicht ordentelik te was. Want soos wat mens met cirkelbewegings oor jou vel beweeg, stimuleer jy lymfdraineering. Jy stimuleer circulatie. Dit help ook die rector pile muscle wat aan die onderkant van die boerie is, om saam te trek en om saam te werk, want jy exercise om. En dan so vervir mens die vel dier jou eie toedien ook, nie net dier product nie. Want ek dink betek hier ook, ons krijg kliente of ons as mense, as iemand toch iets vir jou kan doen, dat jy dit nie hoef te doen, nie werk het mos beter. Maar dit is baie belangrijk dat die kliente en jy as individu saamwerk om verseker te maak dat jy vir grote boerie nie een groot probleem raak nie. En gelukkig is daar ook dan natuurlijk salonbehandelings, wat waar, as een mens sikkel dan kan gaan sien, soos ons glycolic peel is een van die treepen, soos al gereeds genoem, ook die doma pen het ek gesien, maak een merkwaardige effect op die nie is vir al wat mense, obviously is die nees baie keer die focus punt, waar mense die vergrote boerie op die meeste sien, of die butterfly effect van die rassesia, wat ons ouwer daar miskruis gevolg van menopause, so gelukkig is daar soveel bestanddele in ons product, wat boerie aanspreek elke dag. En as mens dit net klaar doen, en ook sonblok, sonblok is ook belangrik natuurlijk, ons kan weer terugkom na dit toe, want as jy jou vel beskerm tegen die son en die hitte van die son, sal die boerie ook op hulle plekke bly. En natuurlijk een goeie vochroom, mens moet een goeie vochroom gebruik, want dan gaan die vel ook nie vol, hy moet oorkompenseer nie, want dis wat ook gebeur, as die vel vocht soek, en hy soek ietsie, dan begin hy meer olie maak om op te maak, want ons vel is gemaakt om homself te balanceer, en dan is daar oorproduksie van olie, wat dan die vel reik, so dis wat ook dan die vergrote boerie veroorzaak. So daar is een paar stappe wat mens kan volg, maar ek dink dit is moendlik vir elke een om om te doen, net om te begin met die goeie velsorg routine. Ons as vrouwens en ons as klienten en mense gee so baie van ons tyd vir ander dinge, vir ons kinders, vir ons werk, vir ons collega's, maar daar is so min tyd wat ons aan ons self gee. Ek sê, gee jou self tenminste elke ochend en aan die 10 minute wat jy aan jou vel spandeer, want dit gaan een eeuwigheidswaarde vir jou vel bied. Mens sien dit ook nie nou nie, dit voel nou soos een effort, maar as jy eers in die gewoonte kom, die oomlik, ek het het al gesien, die oomlik wat ek een dag ek het by die huis uitgestap, sonder om serum aan, ek weet nie wat het gebeur, of my dochterkie nie lekker was nie, en ek het by die werk gekom, en ek het besef, ek het nie serum by val nie, ek kon duidelik die verskil voel, as jy een stap gemis het, hulle sê, jy moet tenminste 21 dag, 3 weke, een gewoonte kweek, en as jy eers een velsoog routine, daar 21 dag net kan vastbuit, en moeite kan doen, is het so lekker nader, dat jy gaan definitief voel, as jy die ochend of die aand iets geskiep het, en ek dink die vel is ook een lovable oog, en as jy hem aandag en liefde gee, gaan hy vir jou wees, dat hy sal saamwerk met jou. Maar as jy om net lekt, opwees, jy gaan hier die tekens daarvan ook sien natuurlijk. En dan ook is het belangrijk om gereeld exfoliation te doen. Ons vel skul vir self af. Dit is deel van ons vernieuwing, ons vel hernieuwe om self op een gereelde basis. Maar soos ons ouwer word, elemente van buite, stress en al die type, en ek vooral denk ek dier COVID, nou mense het baie gestress en ek kom achter dat die stressvlakke was daar, maar dit is asof dit nou eers uitkom uit die velle uit. Daai release van stress, nou dat hulle nou gesien het, ek kan aanpas met die ding, dis wat ek moet doen of so. Nou kan mense die stress wat daai tyd opgebouw is, eindelijk in die velle ook sien. So dit is belangrik dat jy moet aandag gee aan jou vel en dan gereeld exfoliate ook met ons enzyme exfoliator. Ons het soveel opties, ons het die scrub cream, ons het enzyme exfoliator, ons het die skin renewal radiance, ons het ook die purifying clay mask, nie, wat mens kan opsit, ook net op die gedeeltes. Dit is ook lekker van ons velsorg, daar is producte wat net op sekere areas gebruik kan word. Jy hoef nie die clay masker op die hele gezicht te sit as die nek 
klaar op die droog en plooierig is. Jy kan dit net op die neus gebruik. So producte is daar baie van, maar as mens die routine volg, glo ek sal ons akke dag ons boerie kan om een toom hou. Jenny, Chantal het daar baie verwijs na een velsorg routine en baie keer dan skiep mense in die ochend diep reiniging. En mense is bykie laai of jy denk, ach nie, ek het my vel kort een bykie volg of so, hoekom moet die mense in die ochend diep reinig? Of is dit nie nodig? Ja, Liesel, dit is eindelijk een baie controversiële issue uit daar in ons veld en dat is baie opinies daar oor. Maar ek geloo ook natuurlijk die aandroutine is die belangrikste, want ons draag remering in die dag, ons voorploeg stel aan besoedeling en so. Maar ek geloo beslis, ek en ons konuitshuis geloo dat jy moet in die ochend jou gezicht ook diep reinig. As mys het logisch daar oor dink, in die aand werk jou vel hard. Alles wat op hom gesit is, die serums, die actieve bestanddele, het absorbeer hy en neem hy in en hy eet het basis in die aand. En dan gaan hy afskui, gezonde goeikies, natuurlijke olies en so, maar hy het ook een uitskuidingsfunksie. So hy gaan ook uitskui wat hy nie nodig het nie, wat hy nie, net soos ons hele uitskuidingssysteem in ons lewe ook. So ek geloof mys van daar die gifstof in die ochend moet jy afwas. En ek geloof ook, as jy bijvoorbeeld in die aand een masker aangesit het, of een producie met kalkalik acid in, soos ons radiens corrector, Jy moet nie nou boop dit die volgende dag net weer gaan goedkies opplak nie, jy moet dit moos nou afwas. So, ek geloof, een ochendroutine is baie, baie belangrik. Gebruik net, maak net seker, jy gebruik nie haars producte om jy gezicht nie skoon te maak nie. Gebruik willekraas as die emulsies, die diepreinigers wat emulsies bevat, wat lekker sag op die vel is, wat jy boree goed uitwas en so aan, so dat jy net te veel natuurlijke olies strip van jy vel nie. En jy wil moos nou nie, jy wil in die ochend, as jy jou ochendserumpies wil aanset en jou ochend volgrome, dat jy het ons op een skoon vel sit, wat PA lekker herstel is, wat jy verfris het, jy wil dit net boop jou vorige weekies gaan opplak nie. So in my kop maak het net glad nie sin om te sê, moe nie jou gezicht in die ochend was nie. Vir my maak het net sin om te sê, diep reinig in die ochend. Ja, daar is verskillende opinies en ek denk, ja, wat vir mens werk ook. En ons, ek ervaar die selfde sê. Daar is mense wat glo, ja, soos jy sê, weet, dit is my goeie olie, ek werk het net terug in my vel, maar dan vraag ek altijd vir my klein touwje van chips wat gebak is in ou olie. Niemand hou van ou olie. So moet nie ou olie in jou vel terug en werk nie. Nee, 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 nee. So al is jy ouwer word, dat krij jy mys die daar in ouwer word. Dat is een grote poorie, is er reden. Ek het ook, skies Lisa, ek het ook, ek sê ook vir baie kliente, net soos wat jy op een nieuwe canvas elke ochend verf, Weet, jy wil nie een vuil vuil heen nie, en ek het dit nou al getoets, ek het een keer na trouwe toe gegaan, vuil gezicht by die huis kom, of althans my gegarmeerde gezicht, en ons was al twee smoeg, ons het in die bed geduik, en jy weet die volgende ochend, as jy wakker word, lyk jou vuil dalklig, dit lyk dal, dit is, ek wil dit maak jy sak of jy vier uur by die huis gekom het na die trouwe nie, jy moet jou vuil skoon maak, want jy kan nie, dood en vuilig nie grimering op ou grimering sit nie, en jy kan nie nieuwe grimering of jou gezichtje mooi inkleer, as die canvas nie reg is nie, en daarom moet jy om kans geet om te herstel dier die loop van die aand, so dat jy die volgende ochend vars en mooi lyk. Aileen, ek is daar weer by jou, dit voel vir my deesta, is daar baie meer mense wat eksem het, wat klaar van eksem, hoe behandel een mens eksem, en kan iets soos grimering gaan slaap mee en een lang termijn effect hee, dat jy op die eind eksem kry, of? Ek dink, as mens nou terugkom na aan, wat nou nou genoem het van wat die mens eet, ek dink ons, ons, jylle die eet is so weit te balans, dat sikke type van reaksies baie meer algemeen is as voorjare, want eksem is een inflammatoriese vuil reaksie, wat dokters nog steeds nie 100% seker is waar het vandaan kom nie, maar hulle reken het as die immuun systeem wat reageer tegen een of ander vuil irritant. Nou, hulle sal baie keer schepe of jou waspoeier, grove trui of so blameer, maar dit kan ook in termen wees. As jy ietsie eet, kan jy natuurlijk eksem reaksie so stimuleer. So die beste thuisbehandeling is om enige iets wat vir jou eksem kan veroorzaak of kan het opvlam te vermaai, om een goeie bevochtigingsroom te gebruik. En as dit dan nou moet, miskien een met minder actieve bestanddele, net dat jou vel, dat jy kan sien wat in jou vel reageer of nie, maar goeie bevochtiging met anti-inflammatorische bestanddele, IRIA is een baie goeie bestanddeel. So anti-inflammatorische bestanddele is basis enige van die vitamine wat die inflammatie net kan onderdruk. En tien dit baie erg is, kan dokters met steroïde en anti-inflammatorische, baie sterk anti-inflammatorische 
met libbe handel. Um, so as dit baie erg raak, kan jy gaan vir die voorskrif om, om uh, ander een meer effectieve of een sterker type van behandeling te kry. Um, en ja, dan het weer eens, denk ek, um, die eet is en om te let op wat dit veroorzaak en dit te kan vermy. Ja, so jou groot advies sal ook is, hou daai vel vochtig. Ja. Absoluut, ja, want ook oor het wat gebeur met eksem is, oor het die vel rooi raak en hy is ja. geinflamat, mm. en daar is baie inflamatie licht die boonste laag mm. van die vel. So, jou velse barrier function wat ons noem is belemmer, so enige externe besoedeling of enige irritante kom net soveel makkelijker in die vel en, en um, veroorzaak dan net weer ketongreaksie wat die XCM erger maak. So, as jy bevochtig, laat jy rarig die barrier net ondersteun en help herstel, kan jy oor die XCM so van aanval kom. Aileen, Aileen, as ek mag vraag, kan uh, trauma, as iemand dier een traumatische ervaring gaan, soos die verlies van een geliefde nou in die tijd, ek praat nou van COVID vir al wat dinge so vinnig gebeur, en jou kinders, of, of even een operatie wat hulle doorgegaan het, wat hulle nie soos nou is, mens is te bang om even nou te gaan vir een uh, operatie oor, oor alles wat aangaan. Denk jy dat dit die effect op XCM kan hee? Stress is absoluut um, hou hand, of gaan hand in hand met XCM, dit is nou al baie keer bewys. Um, oor dat ons moet onthou, wat is die soort van onderliggende wat al hierdie ingemeen het, is inflammatie. So, verkeer die eet, inflammatie in die lijf. Stress, inflammatie in die, in die lijf. Son, irritante, inflammatie in die lijf. So, jy gaan absoluut kan um, ek sê hem sien met dit. Ek wil nou so my weer een vraag hier ingooi, wat ek jy nou nie op voorbereid nie, maar ek denk nou daar aan, um, vitamine A is so een fenomenale rauw materiaal, wat soveel van acne tot verouderde vel help, maar baie mense kry, as hulle begin met een product wat vitamine A in het, kry reaksie. Hmm. Hoekom is dit en hoe, hoe kan jy, want mens wil toch daar rauw materiaal op jou vel hee? Ja, vitamine A is fenomenaal, maar baie mense het een sensitiviteit ten retinol, um, so die beste praktijk daar is om die productstelselmatig aan die persoon bekend te stel. Ek het bijvoorbeeld nooit, nooit, nooit enig probleem nie, so ek kan aansit en gaan, maar die volgende persoon kan nie. So hulle kan begin dier, sê nou maar die product, een keer een week te gebruik, afhangende van hoe sensitief hulle is, of een keer elke twee dag en dan werk jy dit op, dat jy meer en meer gebruik. So jy stel jou vel stelselmatig, ja. As Mense wat reacties het tegen retinol is gewoonlik om die therapie te hulle op te sterk mm. dosis te begin of nie rare gesorg het dat hulle die persoonse vel verstaan nie. So begin as mens vrees het lieverst er een keer elke tweede dag of elke derde dag en dan bou mens dit op. Sien wat ons is dan weer terug by die bezigheidsdeel. Sommer net een lekker praktiese vraag. Hoe gaan werk dit nou die mense daar buiten plaas nou bestelling en het kom hier by hoofd hoofdkantoor uit, hoe is die proces en hoe doen ek dit en vertel ons bykie meer van die hele proces. Ja, kijk, uh, meeste van ons bemarkers uh, val in een span of het een bemarkingsbestuurder um, aan wie hulle of wat hulle diens. Met andere woorde, as jy in so'n geval is, dan moet jy by jou bemarkingsbestuurder uitvind precies wat is hulle vrijst is. En natuurlijk is het, ek bestel my bestelling en ek of plaas my bestelling, die vraag is net administratief hoe, want ek weet Jenny doen het anders as wat en en sy leest en Chantal het doen byvoorbeeld. Mm. So elk houd hulle eie interne systeme en die reden kom ek het sê, want in daar jy het allemaal jylle eie bezig hier. So, uh, en dis my belangrik, dat ons, ons daar ding verstaan. Goed, so as jy iemand is wat by jou bemarkingsbestuurder vind uit precies wat verlang hulle van jou in terme van dokumentatie, in terme van betaling, moet ek eers betaal, moet ek eers wat ek kom. Goed, as jy dan een bemarksbestuurder is, wat dan by hoofdkantoor bestel, um, is jou eerste stop, as jy nie heel te maal seker is nie, om met Irene uh, te praat, uh, e-mail te stuur, sy het sekere voorgeskrewe vorme, ek weet baie van jylle WhatsApp somme net gauw gauw, of stuur gauw gauw e-mail, sy is van so aard dat sy al goed hanteer, maar ek weet als ek sekere procedures wat sy sal verkies, uh, wat jy moet volg. So ek denk om, om my gedachte te hou is, of by bemarkingsbestuurder doen jy bestellings hoor hoe het wil doen, en as jy by hoofdkantoor bestel as een bemarkingsbestuurder um, met Irene te praat en te sê precies wat is die procedures wat sy wil hem doorgaan. Ek weet daar is ook gevallen waar ons dan van jylle bemarkers toelaat om by hoofdkantoor te bestel om, alhoewel het op jou naam is, um, op, so dat hy 10% korting en product kan kry, maar dan moet het kontant in die ja, bank wees voor die natuurlijk. tijd. 
So dan moet jij ook voor Irene contact, Irene werk eerst via quotatie uit, want dat is misschien een ander prijs waarvan ons praat is so. Um, en dan zal zij die nodige uh, goed via die stuur om te sê, dat is die bedrag wat jy moet betaal, adresse kry waarom dit gestuur moet word enzovoort. So jylle dalk as bemarkingsbestuurders en groepsbestuurders en spanbestuurders iets die sê rondom dit, uh, wat ook voor jou bykie uh, klippie in die skoen is dalk, wanneer het kom by bestellings, Voor jullie dat ook iets deel um, is het werk. Ja, ik het eigenlijk mijn bezigheid daar klopt eigenlijk wel heel mooi, maar die feit dat jullie ons ook uithaalt met uh, bemarkers wat direct bij jullie bestaan, zo so dit helpt mij wel ja. Want in die verleden moest ik nog meer voorraad aan hou, wat mijn kasten nog voller gemaakt het, want ik het zodra ik twintig boxen uitgepakt het, moest ik weer twintig boxen teruggepakt het, dus dat die consultanten bestaan. So ek dink nou so concept werk baie goed, maar die uh, bemarkers wat wel by my wil aankoop, um, hulle hoef nie lang voor die tijd te bestaan nie, want ek het voorraad mm-hmm. in my kas. En so hulle weet, hulle moet ons daarom net so een paar ure Natuurlijk. kans gee ja, ja. om die voorraad te pak. Ek stel gewoon op vorige my net een dag, as het ook net twee of drie items is, is het nie een ja. probleem nie, maar my nie vir my 10.000 rand bestelling gee, no, no, no. wat ek moet pak terwyl ek bezig is met klienten en ander mense nie. So ek dink die, die, ons hele manier van bestellings en voorraad uh, verskaf aan ons bemarkers en selfs ons klienten werk eigenlijk wonderlik en ek is dankbaar vir die feit dat oor die van ons bemarkers my direct by julle kan bestel. Dit maak het vir my soveel makkelijk. Maar jy het ons steeds mooi contact met jou mens. Ja. Ja. Want dit is belangrijk, ja. laat die bemarkingsbestuurder moet contact okay. behou ja. met al mense. Ja. En die net, terwijl ek soma by jou is, uh, jy het nou nog gepraat van dat jy gratis vijselkies gee en so, hoe doen jy dit? Um, as nou, nou vroukie is wat nou buiten kijk, iemand in die salon, hoe krij jy mense vir gratis vijsel? Werk het vir jou? Uh, het jy sekere aantal tyd en maand wat jy sê, ok, ek sal hier gratis uh, behandelingkies gee, want ek voel jy is toch bezig en mys kan nie die altijd vir nie werk nie. Ja. Uh, ja, wel, om gratis feestjes of gratis bekendstellingsfeestjes aan te bied, is eigenlijk wel oor my bezigheid van die begin af gegaan het. En ek voel, net omdat ek kliënte al reeds gewerkt het, beteken nie, ek moet nie nog nieuwe kliënte werk nie. So ek vraag altyd vir mense wat bijvoorbeeld inkom, um, wat ook net een product wil kom koop, of jy per kliënt het, jy wiskelijk gehoor van die uh, fatburner wat werk, dan sal ek vir die kliënt vraag, jy weet, jy is nou hier vir die fatburner, en ek verduidelik vir die producte, en dan sal ek wel vraag, wel, weet jy, ons bied altyd vir ons nieuwe kliënte een gratis bekendstellingsfeestjel aan, en dan stel ek die product aan jou bekend. Um, dit vat die uur van jou tyd, soms het is een klein bykie meer afhangende van hoeveel vraag jy het om te vraag, maar dan gaan ek vir jou heerlijk bederf met een feestjelkie, en ek gaan jou vel mooi analyseer, en die correcte producte voorskryf vir jou vel type. En um, dit is maar wat ons doen, ons bied maar heel tyd vir mense aan, en ons werf ook dier daai spesifieke kliënt wat een reeks producte gekoop het. Maar ek dink jou vraag is ook um, uh, hoe verduidelik, okay, hoe doen, wil jy ook weet, hoe doen een mens een feisjokie, of nie, 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 weet nie. Ja, ja, vraag lekker okay, praktisch. Ok, ek dink net, baie mense sik om met die concept van, hoe werf ek die klient en dan gee ek die feisjok en wat dan? Want, daar is soveel consultante wat vir my sê, ja, maar nou het gee ek die heerlijke gratis feisjok in die klient en sy ontspan lekker En, en dan na die tijd dan sê sy, sy sal terugkom na my toe. Die ding is met een gratis bekendstellingsfeisjel, is dat jy heel eerst in sy klient sy vorm moet in, laat invul, so dat sy, jy op rekord het, precies wat gebruik sy, hoe gebruik sy dit, en ek wil ook somtijds die eetgewoontes van die klient weet, hoeveel water drink sy, drink sy koffie, drink sy thee, enzovoorts. En dan neem ek die tijd om met die klient uh, dier die vorm te gaan, en haar dan te verduidelik, wat kort in haar vaalsorg reeks, en dan uh, saam met haar te gaan dier ons boekie. En ek vat om van die begin af, ek sê vir haar, jy weet, uh, uh, ons het DC Labs, en ons het ons eiskijkindiges, en chemiekiste wat ons producte formuleer, en van daar af uh, verstaan sy dan ook, ons gebruik die beste rouwmateriale, en antioxidante in ons producte, so ek skep onmiddellik um, een geloofwaardigheid in hierdie producte, dat hierdie producte die beste producte op die markt is en jy sal fout maak as jy nie inkoop in hierdie maatskapie nie en as ek haar klaar oortuig het dat dit die beste product is ek probeer baie visueel te werk so wanneer ek met haar praat oor die producte laat ek haar klaar visualiseer dat die producte reeds op haar rak is so ek praat met haar, so as jy nou vanavond by die huis kom en dan vat jy jou diep reiniger en dan druk jy drie spuikies uit en dan druk ek sommige ook drie 
spijkies waar uit, en dan vryf sy dit, so ek gemaak gebruik van, van reek, en voel, van sintuie, en, en al die sintuie, en ek dra vir haar vetbeunerkie ook aan, so dat sy kan proe, tussen in, want ons allemaal so monde raak droog, en dan moet ons haga ietsie proe, en ek maak het ek, ek, ek wek opgewondenheid en opwinding by haar, want ek gaan dier al die stappe van vuilzorg routine en ek vertel vir haar wat beskadig, wat sy, wat sy faktore beinvloed die vuil, so as ek klaar is daarmee, dan sy nou alreeds, is sy opgewonde om nog meer te weet, want want ek gee inlichting wat sy nog nooit van gehoor het nie, en ek sê altyd vir mense, die rede ook om jy so sit is, omdat die rak nie met jou gaan praat, daar by kliks of by dis kem nie, ek praat met jou en ek analyseer jou val, en dan natuurlijk een van my beste verkoopspinte is is om vir die klient te verduidelik dat ons een basisse valsorg reeks het waar jy as klient een gratis product kan kry O, en dan het vrou hou van die graad ja, ja, en allemaal hou van die en as gewoonlik, as ek, wat ek altyd doen is ek trek altyd my calculator of my sakreken haar kienade en dan tel ek op hoeveel een basisse reeks vir haar vuil, want ek maak so min of meer uh, aanduiding wat, wat ek vir haar vuil sal gee, en dan tel ek het op, en ek deel daar vier producte, uh, deel ek eindelijk dier vijf, en dan kom ek op een bedrag of soos 201 rand per item, en het is gewoon ek, wat? Ek moes al lang klop hierdie producthuis gewees het, en dit is hoe ek my kliente oortuig om op die producte dan natuurlijk te gaan, en dan natuurlijk vat ek, stap vir stap gaan ek dier die boekie, maar ek praat ook nie te lang nie, want jy kan nie elke product, ja, so, uh, uh, jy, jy kan nie al die producte en al die bestanddele um, opsom, terwyl sy daar sit, en sy gaan verveeld raak, so ek noem gaga een paar punte, en ek praat gaga met haar oor een paar goed, en dan pak ek natuurlijk ook die serums uit, en ek laat haar toets, so ek, ek doen baie hand toetsen, so dat sy op hierdie hand al die serums toets, en op hierdie hand die cleanser, en dan gaan ek na die maskers toe, protein vochtmasker, die multi-active repair, jou klein maskerkie, en ek sit nooit een klein masker op, terwyl ek een gratis bekendstelling special doen nie, dit vat te veel tijd om af te spoel, en nog en ek sit altyd een protein vochtmasker op, hmm. en nou sal ek vir jy sê, hoe kom ek dit doen? Ek sit een protein vochtmasker op, nadat ek al vaag geanalyseer het, en ek stoom maar, maar jy moet onthou, om nie vir jou klient so te bederf, dat sy nie slaap raak nie, want jy weet, jy moet nog met haar praat, sy moet focus, ja. Ja. Sy moet focus. so ek sit daar redelijk hoog, en ek sit nooit as ek een gratis special doen nie. Ek staan altyd, so dat sy redelijk hoog is, al moet ek op my toene staan, dan gaan kryk my high heels, ne? En dan staan ek lekker achter haar, en ek was al gezichtje, en dan soos wat ek met haar praat, sit ek die stoel recht op, en dan verduidelik ek vir die producte, so sy moet nooit denk, sy gaan slaap nie. Sy so nie een slaap sessie nie, sy kan kom vir een slaap sessie, sy kan kom vir een slaap sessie, sy kan kom vir een slaap sessie, ja, dit is educational, as ek kom vir een betaal fashion, dan gaan ek het zip, en dan gaan ek nie aan haar verkoop nie, maar nou wil ek gauw vir julle een geheim vertel, en ek het dit op die groep gehad van baie dames wat my vrou vrou, hoe verkoop jy nou aan die klient? Nou, heel eerstens, as jy nie bepaal het, hoeveel sy het om vandag te spandeer nie, gaan jy nie weet wat om haar te verkoop nie, so ek vraag dit vir my klienten, wat gebruik jy tans, is jy gelukkig met jou producte? wil jy vandag vir jou een nieuwe reeks aankoop, hoeveel wil jy spandeer, um, en of wil jy net aanvul op die bestaande reeks wat jy het, en dan stel sy matig oor, gaan al wil ek raas het toe. As hy vir my sê, een duisend rand, wonderlik, dan kyk ek na producte of een basisse reeks, of aanvullingsproducte. En as ek klaar met haar gepraat, het er al die producte, en sy is opgewonde soos ek, en jy moet opgewonde wees, moet nie een gratis bekendstelling special doen, as jy nie opgewonde is, en opgewek is oor hierdie, en jy moet een bykie energie daarin sit, waar, rechtig, al is jy hoe moog, sit een bykie energie in. En as ek klaar protein vochtmasker op haar vel gesit het, dan laat ek haar een bykie le, nie te veel nie, en wat sy moet nog wakker wees om na die tyd, na die producte te kyk, dan gaan pak ek al die producte uit, en hoor mooi, pak die producte uit, wat jy alles op haar vel kan gebruik, moet nie bang wees om dit te doen nie, so ek pak een basisse reeks uit, en dan sal ek bijvoorbeeld die uh, afskofferingsproducte, en sovoort sy initierings alles uitpak, so voordat sy uitstap, as hy nou gesê het, haar vel voel lekker, en sê ek van, ek het nou vir jou al die producte uitgepak op my tafel, jy hoef nie alles dadelijk te koop nie, dis nie wat jy vandag moet koop nie, dis maar net alles wat jy op jou vel kan gebruik, so automatisch weet sy, as hy uitkom, dan sien sy nie al die producte, en skrik al moors dood nie, sy weet, en het gesê, dis wat jy op jou vel kan gebruik, en dan, soos sy voor my sit, dan begin ek vooral met die basisse reeks, en ek pak uit, en ek wees vaar, en dan tel ek heel tyd op, met my sakrekenaar, hoeveel dit gaan kos, hoeveel dat gaan kos, en dan sal sy altyd sê, ok, sit die serumpie by, sit nog ietsie by, en sit nog ietsie by, en nou vraag mense vir my altyd, maar wat as hy niks koop nie, dit maak nie saak nie, jy het ons al vorm gevat, het om ingevul, het precies aangeduid wat sy alles 
gekoop het en wat ek dan doen is ek neem een foto met my cellfoon en ek stuur dit vaar oor WhatsApp en ek het al haar besonderhede ingevul op die forum en sy weet wat sy alles nodig het en ek het van die goed wat die belangrikste is, soos die basie sy reeks um, uh, uh, highlight, so dat sy dit weet en dan wat ek nog doen en dit is my groot geheim en ek het baie geheim as jy, kom wat sê jy het een basiese vaansofreeks aan die klient verkoop plus jy het een paar extra producte verkoop nou loop sy uit met die sakkie Neem, pak die proeselfde producte uit die kas uit, sit dit weer op die tafel, dan maak ek het mooi, en dan mik ek, en ek neem weer een foto. En dan stuur ek dit ook vir haar, wat sê, baie geluk met jou nieuwe reeks, ek hoop jy gaan baie gelukkig wees met jou nieuwe vaalsorg reeks, en ek, ek vertrouw jy gaan een prachtig geval hee. Maar, ek neem ook foto's individueel, van al die serums wat ek vir haar sal aanbeveel, plus additionele producte. En weet jy wat is so lekker? En dan is, uh, so ek stuur elke foto voor met die prijse. Ek skryf vir vroeg, my seller water en die prijs. En ek sê, dis wat jy vandag gespandeer het. En dan wat jy volgende week kan koop, of volgende maand. En ek kan jylle absoluut waar word, dit werk terug. Ja, Soos een droom, my kliente kom terug, hulle kom met hulle selfoon kies te ander, en sê, ok, dis my tweede selfgoed wat ek moet koop. Ek sien ek moet die I2Z koop, en die IMD booster, en ek moet dit koop, wow. en dit koop, en dan kom koop hulle dit. Wow. Of hulle stuur vir my een foto, hulle skyf vir my so, soos wat die selfoon kies maak, en hulle sê, pak asjeblief hierdie producte uit. So moet nooit dink, ek het nou een uh, een klient verloor, of ek het een bestelling verloor nie. Sy gaan 10, 10, 1 by jou goed koop, wat sy dalk nou nodig het om aan te vol, of sy sal een basiese reeks koop, maar sy gaan terugkom vir nog. Maar jou contact met jou kliente, of dit nou op WhatsApp is, of op Telegram, neem een foto, stuur dit vaar, en sy het al die inlichting by haar. En dit is my grootste sukses recept. Oh, is dat dankie, jy raak lekker praktisch, wow. en ek denk is vir allemaal baie waardig. Dit is baie goed. Ja. En ja, nou, Celeste, Dit is nou grendel tyd, maar ek wil dit nou hier beleid vir allemaal. En ek wil vir die heren al die eer gee, dat ons bezigheid in COVID tyd gegroeid het. Ja. En ek, ek wil sommer in die eindelijk huil, as ek het sê, want dit is net genade. Uh, dit is absoluut genade. As ek sien buiten, dat al mens is wat rechtig zwaar krijg, maar dat wie ek al in hierdie grendel tyd, COVID tyd, absoluut gegroeid het. En ek weet nie of het deel is van die lipstick theorie wat hulle sê, hoe slechter het met mense gaan en is depressie, hoe meer wil hulle self versorg en hoe beter wil hulle voel oor hulle self. Misschien het het iets daarmee te doen, maar rechtig alle eer aan die heren wat dit betref. Maar ek denk ook mense het besef dat hierdie dier oor seese producte, kan hulle nie meer bekostig dalk nou in, in hierdie tyd nie. En hulle slaan oor na weka toe en hulle kom achter, maar Dit is net so goed en die nie beter Absoluut. as hierdie oorseese product. Ja, en ons ek en dit is nog deel van die groei wat ons nou beleef het. Absoluut. Maar dit is so, um, koude tyd mense is dat bykie meer versig.